Mangabeira. O próximo município a receber o serviço será Anamã. 7 horas e 51 minutos em Manaus de hoje, a sábado, acontece a Conferência Nacional e Internacional de Turismo Sustentável, o Conatis Amazônia. É, a, a, a iniciativa já está em sua terceira edição. Eu converso agora com Jorge Mazoni e Olinda Marinho, que são organizadores do evento. Bom dia, Olinda. Primeiro as mulheres, né? Primeiro as damas. Bom dia, Olinda. Obrigado por ter Bom, vindo até aqui. Bom dia, Marcos. Muito obrigada pela oportunidade que você está nos dando e o programa também para falarmos um pouco do nosso Conates Amazônia. Jorge Amazônia, obrigado por ter vindo até aqui. Gratidão pelo espaço e um bom dia para toda a audiência. Bom, a conferência é hoje, de hoje até o dia 8, né? Então, até o sábado, é isso? Isso, a conferência ela começa hoje, né? Começa, abre, é, a, a primeira abertura vai ser no Teatro Uninorte, na unidade 6, às 8h30 da manhã. A programação ela vai até a noite, tem uma segunda abertura na CETRAD, na CETRAD que é nossa parceira, né? a Secretaria do Trabalho, lá na Avenida de Alma Batista, no Shopping do Artesanato. Vai ser a segunda abertura, na parte da tarde, às 14h30. Né? Então, a gente está com uma programação bem vasta aí, para atender a nossa comunidade, para atender todas as pessoas que vibram com o turismo e que lutam pelo turismo sustentável na nossa Amazônia. Jorge Mazoni, o turismo sustentável seria uma coisa do futuro, não fosse a premência que o estado do Amazonas vive no presente, né? Acabou a Zona Franca, a gente pode até adorar a pílula dizendo que ainda dá para segurar um pouquinho e pode até segurar um pouco, mas na prática o negócio está ficando cada vez pior. Agora com a saída da Pepsi Cola, então, ficou complicado. Turismo sustentável é uma realidade ou pode se transformar numa realidade para o estado do Amazonas? Com certeza, né? O... Nós estamos na 13ª edição já, nós somos uma, uhum. é um evento, um projeto pioneiro do planeta inteiro. Né? Falei aqui, né? no nosso brief estava a terceira, décima é, terceira. É, a terceira amazônica. Amazônica, amazônica, né? Terceira amazônica, né? Uhum. Então, ele, 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 realmente, ele é o viés econômico de uma indústria que não utiliza chaminés, uma indústria criativa, uma indústria de, de grande espectro, que pode atender mais de 60 segmentos da cadeia de produtos e serviços. Então, o turismo sustentável, sim, é uma alternativa sustentável para o estado do Amazonas e esse evento ele vem como uma propulsão e a promoção da cultura né? de entender como funciona um turismo que está nas bases dos princípios da sustentabilidade porque não adianta a gente trabalhar só com o movimento de pessoas e não ter a infraestrutura necessária e toda a capacitação para que esse turismo seja de forma com um desenvolvimento integrado como um todo. Né? Você falou em infraestrutura. O que a gente percebe é a proliferação de pousadas que trabalham com ecoturismo, principalmente, né? um número muito grande, realmente. Você tem uma ideia, tem um lago aqui chamado Juma, que é um lago de uma referência na pesca esportiva né? do Tucunaré. Tem está chegando aí perto das 50 pousadas e todas... Como diz a gente fala lá em Parintins, no interior, há tupetadas de turistas gringos, muitos paulistas, muita gente vindo. É, essa, essa construção de pousadas está indo na frente dessa infraestrutura que você pede aí? É, ela está integrada a essa infraestrutura. Porque nós temos a infraestrutura dos empreendimentos né? uhum. e temos a infraestrutura da sociedade como um todo que tem que entender como funciona realmente esse modelo de turismo uhum. né, e que esteja nos princípios que são da sustentabilidade. Que quais são esses princípios multidimensionais? Que atenda a parte econômica, a parte social, a parte cultural, a segmento espacial e o ecológico como um todo. Uhum. Então, esses, esses, esses cinco viés têm que estar planejados de formas integradas e sinérgico para que nós possamos atingir um turismo de forma sustentável, para não termos, por exemplo, uma atividade que de, de curto prazo com degradação ambiental e degradação humana. Olinda Marini, como é que é essa história aí da estrutura? Por exemplo, nesse caso prático que a gente está colocando aqui do Juma, tem dois ramais que levam para o Juma. O ramal 17 da estrada de Altazes, que é o ramal do Massarico, que todo mundo conhece quem, tra... quem anda nessa área da pesca esportiva, e o ramal do 14 é o ramal do Arara, que leva para lá. Os dois viram lama no período da chuva. E aí tem que parar a pousada por seis meses, ou então buscar uma alternativa que fica duas horas mais distante, 
que é a comunidade do Araçá, na, no leito da rodovia BR-319. Então, essa infra de que ele está falando, Mazônia, que o Jorge Mazoni fala, parece um pouco distante da gente, né? Enquanto tem muito, muita conversa, vamos estruturar, vamos estruturar, mas a estrutura está distante. Você sente isso também? Eu sinto, mas eu vejo possibilidades no nosso turismo, o acesso, né? A gente está falando aqui de acesso e de infraestrutura. É, voltando só um pouquinho aqui na questão das pousadas que você estava colocando, Marcos, a gente tem feito um trabalho muito forte nas RDS. Esse ano, nós visitamos 19 comunidades ribeirinhas da RDS do Rio Negro. Né? Uhum. E a gente trabalha forte nisso, criando é, a questão do empreendedorismo ribeirinho, a inclusão das pousadas, a capacitação na gestão para atendimento ao turista, não só para o atendimento ao turista, mas na própria gestão profissional das pousadas. Com relação ao acesso, a gente tem trabalhado muito a questão da alta e da baixa é, temporada. Como é que, temporada, ou seja, da vazante e da enchente. Certo. Existem possibilidades que não são exploradas. E é isso, quando a gente faz uma visita técnica numa região ribeirinha, a gente vai justamente alertar essa comunidade e mostrar para essa comunidade as oportunidades que eles não estão vendo justamente por estarem lá. Nós chegamos numa comunidade dessa, a gente fica, eu fico assim, extasiada, porque eu vivo uma experiência, que é isso que a gente vive aqui. Então, o nosso turismo na Amazônia, ele não pode ser é, divulgado nem vendido de uma forma errada, que já começa por venderem uma selva amazônica que não existe. Nós vivemos, nós temos uma fauna e uma flora totalmente diversificada e que é vendida de uma forma errada, como se fosse uma floresta. O turista vem aqui, ele não vai ver elefante, ele não vai ver girafa, né? ele não vai ver leão, mas ele vai ver jacaré, ele vai ver a onça pintada. Ele vai ver a nossa fauna. Então, desde o momento que você... A partir do momento que você está vendendo um produto de uma forma errada, você não consegue é, explorar as oportunidades que a região traz. E o trabalho que a gente vem fazendo, eu sou mestre em turismo e hotelaria, defendo cunhas e dentes isso aqui, sou minhoca da terra, sou de Nova Olinda do Norte, né, e valorizo muito a nossa região. Terra boa. Então, terra maravilhosa, né? E vamos fazer um trabalho bacana lá de empreendedorismo. Então, assim... É, eu vejo possibilidades. O que falta é uma exploração real do, da, da, nossa, da nossa sazonalidade. Claro que vai encher de lama, chove e vai encher de lama. Porém, quais são as alternativas que a gente pode ter? É, a outra coisa é mostrar para esse ribeirinho, né, para esse comunitário, ribeirinho ou não, né, comunitário, essas possibilidades que existem. A gente chega numa, numa visita técnica e coloca uma pessoa, Jorge Manzoni, que veio lá do Rio Grande, é a segunda vez que ele vem na Amazônia, ele veio no ano passado para abrir o, prim... ah, o segundo Conates aqui do Amazonas. Está vindo pela segunda vez para abrir o terceiro Conates aqui do Amazonas, que é... e, e no... na Amazônia a terceira edição. Ele não conhecia a nossa região. Uhum. Então, na primeira visita técnica que ele fez, ele gostou, nós fizemos uma... um trabalho, foram cônsules visitando empresários para sair a carta da Amazônia. Por quê? Não adianta a gente falar de oportunidades, possibilidades, sem falar de políticas públicas. Uhum. Né? O Conatis não é um evento político. Tá? Ele é um evento, é uma conferência, é né? uma conferência onde nós abrimos espaço para todo o trade, para todo o trade do turismo, todo o trade de, de negócio mesmo. É, Olinda Marinho, esse tema do turismo sustentável dá assim para um, um jantar, um almoço, mais um café da manhã, <risos> dá certeza. muita conversa, né? É, só lembrando que a Costa Rica, por exemplo, investiu nisso e está disparada na frente né? de todo mundo. É o, é, o, é o país mais desenvolvido nesse aspecto. Mas, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer pela presença dos dois, chamar o público para o evento, que vai ser de hoje até o sábado. Com, começando lá no auditório do Uninorte, né? Isso. E esperando que todos possam participar e ter a sua contribuição, desejando muito sucesso, porque é a alternativa viável para o estado do Amazonas. Mas nós estamos no fim aqui da nossa rede com a televisão. Posso fazer um chamadinho rapidinho Pode, aqui? Pode, rapidamente. Então, é, comunidade do Amazonas.